നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഗൾഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് സ്വാഗതം വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ നോക്കാം യു എയിൽ ഇരുപതിനും നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനും ഇടയിൽ ജീവനക്കാരുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ നാല് മാസത്തിനകം ഒരു സ്വദേശിയെ ജോലിക്ക് നിയമിക്കണമെന്ന് മാനവിഭവശേഷി സ്വദേശിവൽക്കരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലാണ് പുതിയ നിയമ മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ജനുവരി ഒന്നിനകം ഇത് നടപ്പാക്കിയില്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരം ദൃഹം പിഴ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മാണം ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ പതിനാല് മേഖലകൾക്ക് ഇത് ബാധകമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരിക്കുള്ളിൽ രണ്ട് സ്വദേശികളെ നിയമിച്ചിരിക്കണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി നേരത്തെ അൻപതോ അതിലധികമോ ജീവനക്കാരുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമായിരുന്നു സ്വദേശിവൽക്കരണ നിയമം ബാധകം സൌദിയിൽ ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി തീർന്ന വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ട്രാഫിക് വിഭാഗം പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു റോഡിലെ ക്യാമറകൾ വഴി ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ കണ്ടെത്തും അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ഇൻഷുറൻസ് കാലാവധി തീർന്ന വാഹനങ്ങളെ കണ്ടെത്താനാണ് സൌദി ട്രാഫിക് വിഭാഗം പുതിയ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് റോഡുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്യാമറകൾ വഴി ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് പുതിയ സംവിധാനം ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് പുതിയ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും സാധുതയുള്ള ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ യാന്ത്രികമായി അത് കണ്ടെത്തുകയും പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്യും നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി അമ്പത് വരെ റിയാലാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്ന പിഴ സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ ഡ്രൈവർമാരും വാഹനമുടമകളും ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും റോഡ് സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഈ നീക്കമെന്നും ജനറൽ ട്രാഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു യു എ ഇ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ സുൽത്താൻ അൽ നയാദിയുടെ മടക്കയാത്ര മാറ്റിവെച്ചു ഫ്ലോറിഡയിലെ മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്നാണ് നടപടി സംഘത്തിന്റെ മടക്കയാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളെല്ലാം പൂർത്തിയായ ശേഷമാണ് യാത്ര മാറ്റിവെക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ ഞായറാഴ്ച യു എ ഇ സമയം വൈകിട്ട് മൂന്ന് അഞ്ചിന് സംഘം ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നും മടങ്ങും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് ഏഴിനാണ് പുതിയ ലാൻഡിംഗ് സമയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ബോവൻ വാറൻ ഹോബർഗ് ആന്ദ്രേ ഫെഡിയാവേവ് എന്നിവരാണ് നെയ്യാദിക്കൊപ്പം ഭൂമിയിലെത്തുക ആറുമാസം നീളുന്ന ദൌത്യത്തിനായി മാർച്ച് ആദ്യവാരമാണ് യു എ യുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ സുൽത്താൻ അൽ നയാദി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് മുഖം മിനുക്കി ദുബായ് ദേറ ക്ലോക്ക് ടവർ കഴിഞ്ഞ മെയിലാണ് ദുബായിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് പത്ത് മില്യൺ ദീർഘം ചെലവഴിച്ചാണ് ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന ക്ലോക്ക് ടവറിന്റെ നവീകരണം നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ദുബായിയുടെ ഭാവി സാമ്പത്തിക നഗരവികസന പദ്ധതികളുടെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് നവീകരണം ആരംഭിച്ചത് ക്ലോക്ക് ടവറിനും അതിന് ചുറ്റുമുള്ള റൌണ്ട് ബോട്ടിനും പഴമയുടെ പ്രൌഢി നഷ്ടപ്പെടാത്ത നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയത് റൌണ്ട് ബോട്ടിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചും മനോഹര ലൈറ്റുകൾ പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ടവർ തൂണുകളുടെ നവീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഫൗണ്ടേഷൻ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി വ്യക്തമാക്കി നഗരത്തിലെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളുടെ നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്ലോക്ക് ടവറിനും നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപാണ് ദേറയിലെ ക്ലോക്ക് ടവർ നിർമ്മിച്ചത് പത്തനംതിട്ടയിൽ കനത്ത മഴ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ മുഴിയാർ മണിയാർ ഡാമുകൾ തുറന്നു മുഴിയാർ ഡാമിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ മുപ്പത് സെന്റിമീറ്റർ വീതമാണ് തുറന്നത് ഡാമിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് ഉരുൾപൊട്ടി മലവെള്ളം ഇരച്ചെത്തുകയായിരുന്നു പമ്പയാറ്റിലും കക്കാട്ടാറിലും ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനാൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം അനത്തോട് അണക്കെട്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ടിടത്ത് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി ഗവി റോഡിൽ മരം വീണ പലയിടത്തും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു തിങ്കളാഴ്ചയോടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതിയൊരു ചക്രവാത ചുഴി രൂപപ്പെടും വർണ്ണക്കാഴ്ചയായി പുലിക്കളി കുടവയർ കുലുക്കി അരമണിക്കലുക്കി ഗർജിച്ച് അലറിയാർത്ത പുലിമടകളിൽ നിന്ന് ഇരച്ചെത്തിയ പുലിക്കൂട്ടങ്ങൾ പൂരനഗരിയെ ത്രസിപ്പിച്ചു നാലാമോണത്തെ അവിസ്മരണീയമാക്കിയ പുലിക്കളി മഹോത്സവം ആവേശമാക്കി തൃശൂരിന്റെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തിയായി പുലർച്ചെ മുതൽ തന്നെ മെയ്യെഴുത്തു തുടങ്ങിയതോടെ നഗരം പുലിപ്പൂരത്തിന്റെ ആവേശത്തിലായി ഉച്ചയോടെ തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് തട്ടകങ്ങളിൽ പുലികൾ ചുവടുവെച്ചു തുടങ്ങി വൈകിട്ട് നഗരത്തിലിറങ്ങിയ ഓരോ പുലിക്കൂട്ടവും പ്രധാന ചടങ്
പടിഞ്ഞിത്താറാമിൽ ദേശത്തിനൊപ്പം ചുവടുവെക്കാൻ ഇത്തവണ രണ്ട് പെൺപുലികളും ഉണ്ടായിരുന്നു പുരാണങ്ങളും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും ആഘോഷത്തിന് പൊലിമയായി അസുരവാദ്യവും അരമണികിലുക്കവും ആഹ്ലാദാരവങ്ങളുമായി നഗരം മണിക്കൂറുകളോളം പ്രകമ്പനം കൊണ്ടപ്പോൾ തൃശൂരിന്റെ പുലിപ്പൂരം കെങ്കേമമായി തമിഴ്നടൻ ആർ മാധവനെ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചു ഗവേണിംഗ് കൌൺസിൽ അധ്യക്ഷനായും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രി അനുരാഗ് ഠാക്കൂറാണ് നിയമന വിവരം എക്സിലൂടെ അറിയിച്ചത് മാധവനെ അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു മാധവന്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലെത്തിക്കുമെന്നും അനുരാഗ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെയർമാനാക്കിയതിന് മാധവൻ നന്ദി അറിയിച്ചു തന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ആർ മാധവൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മാധവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത റോക്കറ്റ്രി ദ നമ്പി എഫക്ട് മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയിരുന്നു ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും പ്രതികൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ വയറ്റിൽ കത്തിക കുടുങ്ങിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് പുതുക്കിയ പ്രതിപട്ടിക സമർപ്പിച്ചു രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് അടക്കം നാല് പേരാണ് പ്രതികൾ കുന്നമംഗലം കോടതിയിലാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എ സി പി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത് മെഡിക്കൽ ബോർഡാണെന്നാണ് ഐ എം എയുടെ നിലപാട് എന്നാൽ പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അന്തിമമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന ഹർഷിനയുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രസവ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെയാണ് വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയത് എന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ രണ്ടു ഡോക്ടർമാരെയും രണ്ടു നഴ്സുമാരെയും പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സി കെ രമേശൻ പി ജി ഡോക്ടറായിരുന്ന എം ഷഹന നഴ്സുമാരായ എം രഹന കെ ജി മഞ്ജു എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് പോലീസ് നടപടിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് ഹർഷിന പ്രതികരിച്ചു നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവം നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണെന്ന് അന്ന് മുതലേ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം സത്യസന്ധമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം സമൂഹത്തിന് ഒരുപാട് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് സോ എവിഡൻസ് സഹിതം ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഹർഷിനയ്ക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു ഹർഷിനയ്ക്ക് നീതി കിട്ടണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തുടക്കം മുതൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നിലപാട് അതാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതാണ് പോലീസിന്റെ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഫൈൻഡിംഗ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെയാണ് ഹർഷിനയുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയത് എന്ന പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് തള്ളിയെങ്കിലും തുടർ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ പോലീസിന് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഹർഷിനയുടെ വാർത്ത ആദ്യം ലോകത്തെ അറിയിച്ചത് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതോടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ അറസ്റ്റ് ഉടനുണ്ടാകും അതേസമയം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ പ്രതിചേർത്ത പോലീസ് നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വിവിധ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് ദീപക് ധർമ്മടത്തിനൊപ്പം കോഴിക്കോട് നിന്ന് സമീർ സി മുഹമ്മദ് ട്വന്റി ഫോർ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി ഒറ്റക്കെട്ടായി നേരിടാൻ ഇന്ത്യ കൂട്ടായ്മയിൽ ധാരണ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ നയരൂപീകരണത്തിനായി പതിനാലംഗ സമിതിയെ മുംബൈയിൽ ചേർന്ന യോഗം തെരഞ്ഞെടുത്തു ബി ജെ പി ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ഒറ്റക്കെട്ടായി എതിർത്തു തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കൂട്ടായ നീക്കമാണ് ഇന്ത്യ കൂട്ടായ്മയെന്ന് മുംബൈ യോഗം അവകാശപ്പെട്ടു ഘടനാപരമായ വെല്ലുവിളികൾ ഏറെയായിരുന്നു ഇന്ത്യ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് പതിനാലംഗ സമിതി വഴി ഇതടക്കമുള്ള വെല്ലുവിളികൾ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യ കൂട്ടായ്മയുടെ വിലയിരുത്തൽ If the parties on this stage unite it is impossible for the BJP to win an election so the task in front of us is to come together in the most efficient way possible കോൺഗ്രസിനെ കെ സി വേണുഗോപാലാണ് പതിനാലംഗ സമിതിയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുക ആർ ജെ ഡിയിൽ നിന്ന് തേജസ്വി യാദവ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അഭിഷേക് ബാനർജി പി ഡി പിയിൽ നിന്ന് മെഹബൂബ മുഫ്തി നാഷണൽ കോൺഫറൻസിൽ നിന്ന് ഒമർ അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവർ സമിതി അംഗങ്ങളാകും ഹേമന്ത് സോറനാണ് ജെ എം എം പ്രതിനിധി ലല്ലൻ സിംഗ് ആർ ജെ ഡി ജാവേദ് ഖാൻ എസ് പി രാഘവ് ചദ്ദ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ടി ആർ ബാലു ഡി എം കെ തുടങ്ങിയവരും പതിനാലംഗ സമിതിയുടെ ഭാഗമാകും സി പി
but the general overall understanding is very clear. We are all united here in order to save the character of the Indian, save the character of Indian Republic. Samstanaengalle rashtriya sagajre manisari chana seat inar neyam naratuga. Seat gal edo ke inada samstana dalengalil tirmani kum. Kerala madakamula samstanaengalil seat darana unda gila. Deshya dalatil seat darana vegatil purtiya ka naan tirmanam. Samay bende damai seat vibhajanam purtiya kuga inola dana India kutai meke munne lola ini ulla belli bley. October end Gandhi jayendi dinatil prakatan patrika rajkhatil prakasanam cheyuga inum India kutai ma udeshi kinu. Cameraman Jogesh Singh Nupam, Mumbai ile India Kutai me yude yoga vedi il nindum. R Radhakrishnan, 24. qualifying एजेंडा तय करने की बात हो गई और उसके बाद में बेंगलुरु का हुआ अब यहाँ पर मुंबई में आज सभी लोग मिलके अपनी बात को रखे पीड़िवासी काटिए गिलम तंडे पार्टी उड़ने लगा डा यादार्थी बहुत मुल्ला दा अनंदा स्थाबी क्या अरविंद केजरीवाल ने साधी चु प्रतिपक्ष पार्टी के लोगों कोटाई में ने दूर तो हम कांग्रे� லோக்சபையிலும் ராஜிசபையிலும் அஞ்சங்கங்கள் இல்லாத்ததினால் முசியில்லிகினே பதினாலங்க சமதியில் பிராதினிதியம் லிபிச்சிலா तो इसलिए सब मिल करके और जानते भी नहें बहुत कोशिस चलते रहते हैं हिंदु मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए लेकिन सब को एक जुट हो करके नहें जी देश तो सब का है ना सुप्रीम कोर्ट दिवि उड़ा पश्चात तल्ला दिल आदिने साधी क्यों मन्ना मुंबई इल अवर कर दी इंडिया कुटाई में की मुन्नील रेंडाई रे ती रिबत ना ले कुला पादा सुगम आमानम नाना राहुल गांधी अटकम इबड़े संसारिच नेदा कलेलाम आवगा से पटदा पच्चे वस्तु दगल परिशोधी क्यों बोल इंडिया कुटाई में की मुन्नील இக்காயிரித்தில் भरनगडना भेदगदिक्युळा साथ्यद परिशोधिक्यानान मुन राष्ट्रपदी र्यामनाथ कोविंदिन नेदुरुतोतेल समिदी र्यूबीगिरिचद नियम विदेक्थरियुम् मुन तरिंगेडप्प कमीश्नार मारियुम् समिदी इलुण्डागुम् समिदी र्यूबीगिरनम् पार्लमेंटिल विशद चर्चे आगाम इन्न केंद्रमंदरी प्रल्खात जोशी अभी तो कमीटी रचा है गया है कमीटी रचा ने के बाद इसका कमीटी का रिपोर्ट आएगा कमीटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा अगर पार्लिमेंट में जब आता है पार्लिमेंट में चर्चा होगा उरु राज्यम उरु तरिंगेडु கேந்திர நீக்கத்தே சம்சியத்தோடையான பிரதிபட்சம் காணுந்து இந்தையிலே 28 சங்கடரங்கள் யோஜிச்ச நீக்கம் இந்தின் ராஷ்டிய சிதிகதிகள் எல்லாம் BJP பயப்படும் நுண்டு அதுகுண்டு வலர பெட்டந்து என்ன தெரிந்தப்பு நடத்திக்கலையாம் எந்த சிந்தையும் BJP குண்டோ இந்த பரையான் சாதிக்கில் 
ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെയാക്കൽ ഏക സിവിൽ കോഡ് വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഇൻഷുറൻസ് ഭേദഗതി ബിൽ എന്നിവയും സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നറിയുന്നു ഈ വർഷാവസാനവും അടുത്ത വർഷവുമായി പന്ത്രണ്ട് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളാണ് നടക്കുക നാഷണൽ ഡെസ്ക് ട്വന്റി വിപണി നിരീക്ഷണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾക്കു പിന്നാലെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി രാജ്യാന്തര ധനകാര്യ മാധ്യമമായ ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് വിദേശ കമ്പനികൾ വഴി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തം ഓഹരികൾ വാങ്ങിയെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ തന്നെ ഡി ആർ ഐ കണ്ടെത്തി സെബി അറിയിച്ചതിന്റെ തെളിവുകളാണ് പുറത്തുവിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായതോടെ അദാനി ഗ്രൂപ്പിനെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കി അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു അദാനിക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താത്തതിന്റെ കാരണം പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു അദാനിക്കെതിരെ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നൊന്നായാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് ഹിൻഡൻബർഗിന്റെയും ഒ സി സി ആർ പിയുടെയും റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ അദാനിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് നടത്തിയത് അദാനിക്കെതിരെ നേരത്തെ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഇന്റലിജൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വിദേശ കമ്പനികൾ വഴി അദാനി ഗ്രൂപ്പ് സ്വന്തം ഓഹരികൾ വാങ്ങിയതിന്റെ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി സെബിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആയതോടെ അദാനിക്ക് ക്ലീൻ ചീറ്റ് നൽകി അന്വേഷണം അവസാനിപ്പിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ സെബി ചെയർമാനായിരുന്ന യു കെ സിൻഹ അദാനി മാധ്യമ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അതിന്റെ തലപ്പത്തെത്തിയെന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് വെളിപ്പെടുത്തി സെബിക്കെതിരെയും ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ടൈംസ് ഉയർത്തി അദാനിക്കെതിരെ ആരോപണം സെബി നേരത്തെ പരിശോധിച്ചതിലെ നിഷ്പക്ഷതയിലും ഡി ആർ ഐ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന വേളയിലെ സെബിയുടെ നിലപാടിലുമാണ് സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഒടുവിൽ വൃത്തം പൂർത്തിയായെന്ന് ഹിൻഡൻബർഗ് ഒ സി സി ആർ പി റിപ്പോർട്ടിനെ പിന്തുണച്ചു പറഞ്ഞു അദാനിക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു അദാനിക്കെതിരെ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ആഗോള രാജ്യാന്തര തലത്ത് ഉയർന്നു വരുന്നത് ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെ ഓഹരി വിപണിയിലടക്കം വൻ നഷ്ടം നേരിട്ട അദാനിക്ക് കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയാകുന്നതാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ജെറ്റ് എയർവേസ് സ്ഥാപകൻ നരേഷ് ഗോയലിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് നരേഷ് ഗോയലിനെ നാളെ മുംബൈയിലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ആർ അച്യുതൻ ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വാർത്ത സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ജെറ്റ് എയർവേസ് സ്ഥാപകൻ നരേഷ് ഗോയലിനെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഒഴിവാക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾ സഹകരിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയുമായി കെ എസ് ഇ ബി മഴ ലഭ്യതയിലെ കുറവ് മൂലം ജലവൈദ്യുത നിലയങ്ങളുടെ റിസർവയറുകളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമില്ല സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മൊത്തം വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിൽ വന്ന കുറവ് കാരണം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണുള്ളത് വൈദ്യുതി ലഭ്യതയിലെ കുറവ് കണക്കിലെടുത്ത് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണി മുതൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം നിയമം തങ്കനിലയത്തിൽ സി ദേവരാജൻ അന്തരിച്ചു എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു വീനൻ സൈക്കിൾ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ഫ്ലവേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടി ഡി ശ്രീനിവാസന്റെ പിതാവാണ് സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു സൂര്യനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്ര ദൌത്യം നാളെ ആദിത്യ എൽ വണ്ണുമായി പി എസ് എൽ വി സി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് അൻപതിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ രണ്ടാം വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നും കുതിക്കും വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൌണ്ട് ഡൌൺ ആരംഭിച്ചു സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ പഠനത്തിനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ലോഞ്ച് റിഹേഴ്സൽ പൂർത്തിയാക്കി ദൗത്യത്തിന് സുസജ്ജമാണ് ഇസ്രോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒന്നാം ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിലേക്കാണ് ആദിത്യ എൽവൺ വിക്ഷേപിക്കുക എൽവണിന് ചുറ്റുമുള്ള ഹാലോ ഓർബിറ്റിൽ പേടകത്തെ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം ഏകദേശം തുല്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് ഒന്നാം ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റ് വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായതായി ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് പറഞ്ഞു
വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം നാലു മാസത്തോളം സഞ്ചരിച്ചാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ലഗ്രാഞ്ച് പോയിന്റിൽ ആദിത്യ അയൽവൺ എത്തിച്ചേരുക ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഓരോ ദിവസവും പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ശാസ്ത്രലോകം നോക്കിക്കാണുന്നത് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ആദിത്യ എൽവൺ എത്തുന്നത് ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചു ഇനിയുള്ള യാത്ര സൂര്യനിലേക്കാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ശ്രീകാന്ത് ഗൗരിഷപ്പെട്ടതിനൊപ്പം മനേഷ് മൂർത്തി ട്വന്റി ഫോർ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ഉടൻ സമാപിക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രഗ്യാൻ റോവറിന്റെ പ്രവർത്തനം ഈ മാസം മൂന്നിന് അവസാനിക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനെ സോമനാഥ് അറിയിച്ചു ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പഠന വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തുവരേണ്ടതുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ആരംഭിച്ച ചാന്ദ്ര പഠനം അതിന്റെ അവസാന നാളുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പതിനാല് ദിവസമായിരുന്നു പര്യവേഷണത്തിന്റെ സമയം എന്നാൽ പ്രഗ്യാൻ റോവറിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ എസ് സോമനാഥ് അറിയിച്ചത് ദൗത്യം വിജയകരമാണെന്നും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി തന്നെ നടന്നുവെന്നും എസ് സോമനാഥ് പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനിൽ സൾഫർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സംബന്ധിച്ച പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട് ചന്ദ്രനിലെ ചലനങ്ങളും പ്രകമ്പനങ്ങളും ചന്ദ്രയാൻ രേഖപ്പെടുത്തി അന്തരീക്ഷ താപനില പ്ലാസ്മ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകളും നിരവധി ദൃശ്യങ്ങളും ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ ചെന്നൈ ഇതോടെ ഗൾഫ് ഫോക്കസ് പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം